Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera eh. Ok, uh, untuk second chapter eh, right? So, we are going to study about mechanical wave So, for the first part eh, kita punya overview kat sini Untuk mechanical wave ni, perkara yang awak perlu tahu eh, So, kita akan based on kita punya chart kat sini So, the first one, define mechanical wave So, apa itu mechanical wave And then dekat sini kita ada formation of mechanical wave lah Awak kena tahu macam mana pembentukan gelombang mechanical tu Mechanical wave eh And then types of wave Kita ada jenis-jenis Longitudinal wave dengan transverse So longitudinal ni adalah gelombang membujur uh, Transverse ni adalah gelombang melintang Okay Dan kita ada dia punya physical parameters Okay Macam kita belajar simple unit motion Untuk mechanical wave ni pun kita ada persamaan kat equation uh, Dia ada amplitude Okay, and then ada wavelength, panjang gelombang kat sini Kita ada wave number Okay, nombor gelombang K di sini Frequency and period Dan ini dia punya equation Okay, dia beza sikit dengan simple unit motion lah So, we have Y in bracket XT Equal to A sin in bracket omega T Plus minus KX Nanti awak akan belajar apa maksud semua perkara kat sini Simbol-simbol ni And then dia punya wave propagation velocity Okay, V sama dengan F lambda Saya rasa awak pernah jumpa lah Dalam SPM Okay uh, Laju gelombang V sama dengan F lambda kat sini Alright So untuk the first part eh, uh, Kita masuk dekat learning outcome over here Okay So the first part At the end of this chapter Student should be able to Define mechanical wave So you kena tahu apa itu mechanical wave Definition dia And the formation Maksudnya macam mana pembentukan dia After that State the properties of Transverse wave And longitudinal wave Okay Dua bentuk gelombang ni lah So saya akan cerita kepada awak Apa itu mechanical wave So, gambar di sini sebenarnya menunjukkan Zarah-zarah uh, di dalam udara Contohlah partikel lah, kita panggil zarah partikel Dekat udara, so dia sedang Oksilet ni sebenarnya, ok uh, Setiap benda ni sedang oksilet, ok Dia boleh jadi uh, transverse Wave ataupun longitudinal wave Berdasarkan apa yang kita akan maklumat lagi lah Alright, so what is The mechanical wave Right, so mechanical wave is defined As the wave produced by A disturbance Okay, maksudnya gelombang mekanikal ni dia terhasil daripada gangguan disturbance. Okey contoh disturbance katalah kita ada satu uh, ada satu bekas air. Okey awak jatuhkan batu kat bekas air tu bila dia jatuh itu kita kata disturbance lah jatuh kat air tu dia akan membentuk gelombang. Okey and then in a medium okey causes the vibration of particles in the medium to transfer the energy. Okey ini maksud mekanikal wave maksudnya daripada disturbance tadi tu Medium tadi tu dia akan vibrate Dia akan bergetar eh. okay. ha, Kalau dalam air tu medium dia Water lah Water tu Molecule of water tu will vibrate okay. And then dia bila dia vibrate Sebenarnya dia sedang transfer energy Ingat eh Dia vibrate bergetar Dan dia transfer energy Dia pindahkan tenaga So this means that the wave need medium to travel through Okay ingat Wave gelombang mesti kena ada medium Tak ada medium Dia tak boleh nak transfer dia punya energy Contoh tak ada medium, ok, pernah dengar istilah vacuum Ok, ha, vacuum tu maksudnya contoh yang dia buat eksperimen loceng dalam satu bekas vacuum Maksudnya tak ada langsung udara dalam bekas tu Jadi kita tak boleh dengar bunyi loceng ha, So, maksudnya kat situ, gelombang bunyi kat situ Sound wave kat situ, dia tak boleh transfer Ok, sebab tidak ada uh, medium ha, Medium tadi tu mesti ada partikel-partikel dia lah And then, this wave travel when molecules in the medium vibrate Ok Gelombang ni dia hanya boleh travel, bergetar okay, Untuk transfer energy tadi okay, Bila molekul tu vibrate, bergetar okay, And collide with each other So dia berlanggar antara satu sama lain Maksudnya dia dengan rakan-rakan sebelah dia lah okay, Passing on energy but the molecule do not travel okay, So dia hanya menghantar tenaga Tetapi molekul tadi tu dia tak bergerak sekali dengan tenaga tu Dia hanya bergetar Dia bergerak masuk bergerak tu adalah dia vibrate Dia vibrate saja, tapi dia tidak pergi Ha, ke satu-satu tempat yang lain lah Right ha, Tak apa nanti saya akan jelaskan lagi ha, Based on sound wave ha, Tentang perkara ni Right next We go to the analogy Okay analogy ni uh, Maksudnya lebih kurang pada Perumpamaan contoh lah Kita nak samakan uh, Mechanical wave tu dengan uh, Satu bentuk yang kita boleh lihat lah Right so contoh kat sini dia kata As each domino falls It topples the one next to it So thus energy is transferred From domino to domino And the disturbance propagates along the line of dominoes Maksudnya sekarang ni Domino-domino ni dianggap sebagai partikel So partikel ni yang akan touch kawan sebelah ni So dia transfer energy Okay so domino yang kedua pun akan pergi ketiga Domino ketiga akan pergi kepada keempat, keempat kelima, seterusnya Okay dan sekarang ni energy is transfer Energy tu yang bergerak Tetapi you punya domino ni still ada dekat sini 
Ok maksudnya sekarang ni dia vibrate Dia hantar energy tu kawan sebelah Kawan sebelah dia hantar kepada sebelah ha, That's why kita kata Yang bergerak tu hanyalah energy Ok ha, domino tadi tu hanya vibrate dia Dia tak pergi bergerak sampai ke hujung sini ha, Dia still kat sini And then dia bagi one example of mechanical wave is sound Ini contoh salah satu mechanical wave adalah sound Ok contoh yang terbaik kita bagi kat sini Bunyi lah So sound can travel through air, water or solid Maksudnya dekat udara macam saya sedang cakap ni Ok sound dia travel through air Ok and then water dalam air kita masih boleh bercakap Cuma tak jelas sangat lah Solid ni contoh kalau awak ketuk kayu ke Ok papan ke apa awak boleh dengar bunyi Ok itu dia punya sound dia travel through solid But it can travel through a vacuum Okay. Sound wave tak boleh travel through vacuum Vacuum ni maksudnya Satu kawasan yang mana tidak ada uh, Udara Macam saya sebut awal tadi Okay katalah ada eksperimen loceng eh, Dalam bekas vacuum tu Dia letak loceng kat sini Tapi kita tak boleh dengar bunyi loceng tu Sebab Sebab tidak ada uh, Medium dalam ni Udara Okay Medium udara adalah Kita kata sebagai ni lah Gas-gas oksigen Apa semua partikel dekat udara tu Okay Dan awak kena ingat Bila uh, Membabitkan bunyi ni Okay, bila kita bercakap sebenarnya partikel tu contohlah partikel tu buat pergerakan depan belakang contoh eh partikel okey ini contoh saya lukis eh so seterusnya partikel satu lagi pun dia buat gerakan depan belakang ini maksudnya dia sedang vibrate ini contoh saja ha kat sini pun ada lagi okey dia bentuk gelombang lah okey so bila dia vibrate ni okey dia hanya transfer energy partikel ni tetap juga duduk dekat tempat yang sama okey ingat dia vibrate kat sini partikel ni tidak dia tak pergi ke sini Ha, contohlah kata kat sini ada telinga orang Ok ada telinga lebih kurang lah eh ha, Dekat sini ada orang sedang bercakap lah Ok dia cakap So dia transfer energy So nanti kita boleh dengar lah sound tu Tapi dalam masa yang sama Partikel ni vibrate Partikel tak bergerak ke telinga ni Kalau partikel ni bergerak Orang ni bercakap ada sejuta partikel sini Jenuh lah partikel ni semua masuk ke telinga orang ni ha, Itu tak mungkin berlaku That's why kita kata Partikel tu hanya vibrate dekat sini saja. Ok So dia transfer energy Ok So you boleh dengar lah Sound dekat sini Ok ha, Itu contoh That's why kita kata Dia kena ada medium Mesti ada medium eh Kalau tak ada medium Contoh dalam vacuum You tak boleh dengar Sound Baiklah eh Seterusnya Untuk formation of mechanical wave Ok Pembentukan mechanical wave Ok Kat sini kita kata contoh lah As an object For example string Dia ambil satu contoh tali eh Is disturb Disturb maksudnya Kalau kita ada satu tali tu Kita Ambil ujung tali tu Kita rentap ke bawah Ok, so tali ni kalau rentak ke bawah Dia akan buat macam gelombang Bentuk gelombang Ok, so nanti saya tunjuk dia punya ada gambaran video dia tu Ok, dia buat bentuk gelombang Sebab kita kenakan disturbance So and then it cause the particle in the object to vibrate Ok, particle pada objek tu maksudnya Pada tali ni Ok, particle-particle pada tali ni Zara-zara pada tali ni Dia dia kalau ikut tali ni dia bentuk solid kan Dalam tu ada item-item dia tu So dia bergetar atas, bawah, atas, bawah Tapi ingat eh Particle dekat sini dia vibrate atas bawah Ok dia tak pergi ke sebelah sana Dia hanya transfer energy ke sebelah ni Sebelah ni pun akan Oscillate Ataupun vibrate Ok partikel ketiga pun vibrate Keempat Kelima and so on Dia akan vibrate Sebab waktu tu dia sedang Transfer energy Ok So The energy from the first particle Then transfer to the Neighbor particle Maksud jiran sebelah dia And cause it to vibrate So jiran kepada jiran Kepada jiran kepada jiran Dan seterusnya lah Sampailah ke Hujung tali tu Okay, so fenomena of energy transfer to particle and vibrate continue to third particle and soon Okay, ini dijelaskan lagi lah tadi Dia akan pergi terus kepada jiran-jiran uh, sebelah dia And then, as a result, a moving wave profile is formed known as mechanical wave So that's why kita boleh nampak tali itu dia macam buat bentuk gelombang Okay, dia dah nampakkan dia punya wave profile Next, uh, we are going to discuss about types of mechanical wave So, we have two types of mechanical wave over here So, the first one is transverse wave Okay, gelombang melintang And then, another one is longitudinal wave Okay, gelombang membujur Right, so, untuk transverse wave dulu So, a wave is called transverse wave Okay, gelombang melintang When the particle and the wave profile oscillate 90 degree Okay, so, particle tadi Okay, contoh, kita ada contoh gambar kat sini eh Kata lain spring kita disturb, disturbance kat sini So dia akan buat bentuk gelombang kat sini Right, so particle tu maksudnya Apa-apa eh, zarah yang berada pada Dia punya spring ni, ok Tak kisahlah dalam bentuk atom ke apa Dia bergetar, vibrate So oscillate, vibrate, benda yang sama lah Right, so bila dia oscillate tu, dia pergi atas Bawah, atas, bawah, dan dalam masa yang sama Energy transfer tadi tu Ok, ataupun dia punya apa Pergerakan arah tenaga dia tu Dia pergi ke sebelah kanan macam ni jadi kita kata 90 degree tu adalah dekat sini Ni arah vibration ataupun oscillation ni 
90 degree dengan arah direction Ok, dia 90 darjah, serenjang Ok, that's why kita kata gelombang ni adalah gelombang transverse Ok, ha, transverse way maksudnya arah gerakan partikel Ok, 90 degree dengan arah direction of energy transfer Ok, tadi saya dah jelaskan berkenaan dengan transverse wave So, now is for longitudinal wave Right, so, a wave is called longitudinal wave when the particle and the wave profile oscillate parallel Parallel maksudnya selari So, contoh gambar aja kat sini, kata ada spring ni Kita kenakan disturbance kat sini, we disturb over here So, spring ni akan bergerak depan, belakang, depan, belakang The oscillation ni, uh, kita kata kiri, kanan lah sebenarnya Kiri, uh, kiri, kanan, kiri, kanan So, in the same time, okay, energy tu dia akan transfer Okay, dia pergi ke sebelah kanan kat sini Right, so dia punya vibration of particle tu adalah Okay, left and right Okay, particle tu left and right Dekat sini pun left and right Okay, lukis banyak lah kan So, bila keadaan particle punya vibration tu Parallel, eh Parallel Selari Okay, yang itu kita panggil dia sebagai Longitudinal wave Okay, eh? so soalan boleh tanya pada awak uh, Different Between transverse dengan longitudinal Okay, so you boleh cerita dari segi uh, Pergerakan dia punya particle dengan uh, Energy transfer lah Kalau transverse tadi dia 90 degree Kalau longitudinal dia mesti Uh, parallel Ok Yang kedua pula Contoh-contoh gelombang lah Maksudnya untuk Transverse Ada gelombang-gelombang dia Longitudinal pun Ada gelombang-gelombang dia Seterusnya eh Kita akan sambung eh Bahagian uh, Mechanical wave ni So at the end Of this chapter Student should be able To define amplitude Frequency Period Wavelength And wave number Ok dan ada beberapa Term selama ni Yang awak dah belajar Dalam sifat motion Which is amplitude, frequency and period Kita ada tambahan lagi dua lah Wavelength dengan wave number Sebelum kita pergi kepada definition tu Kita tengok dulu dekat sini Ok, dekat sini kita ada Periodic sinusoidal waveform Ok, bentuk gelombang dalam bentuk sin kat sini Ok, antara term-term yang awak kena tahu dekat sini Kita ada crest ataupun peak Ok, ni puncak kat sini Ok, ni terpanggil throw Dekat bawah ni, lurah bawah ni Throw, ok ni peak, throw, peak lah Right, so untuk bahagian ni eh Maximum displacement kat ni kita panggil sebagai amplitude lah Amplitude ni eh Ok ni bawah ni pun amplitude juga Cuma ini dekat press peak Dekat sini throw Ok dan Seterusnya kalau kita tengok dekat point-point kat sini Kita ada point uh, P Ok S P B T dengan Q dengan C Right so Kalau awak ukur eh Nak ukur dia punya panjang gelombang Wavelength Ok wavelength ni panjang gelombang tu Kita mesti ukur daripada dua tempat yang berturutan eh Fasa yang berturutan Ok Uh, kita panggil uh, sebagai two consecutive phase lah Maksudnya ini fasa puncak dengan fasa puncak Jadi kita boleh ukur dia punya lambda Contoh kalau you ambil daripada puncak kat sini Dia akan berakhir puncak kat sini lah uh, Dekat situ kita boleh ukur dia punya lambda Wave dia Right okay. Kalau you ambil dekat kawasan sini Contoh dekat sini okay. Dia punya phase yang sama dengan dia Dia akan berakhir kat sini okay. Ini phase dia nak menurun Naik Dia akan pergi dekat menurun ni okay. Ini kita boleh ukur dia punya lambda sebab soalan tak semestinya bagi gambar macam ni Dia boleh je start dekat mana-mana point right? So kalau you nak ambil dekat bawah ni Trow ni make sure dia after that Jumpa trow lagi Ini untuk lambda Dia punya wave length Panjang gelombang okay, Dan di sini eh, kita punya definition Yang pertama untuk wave length eh, Lambda So it's defined as the distance between two consecutive particles Ataupun points kat sini Which have the same phase in a wave okay, Dia mesti fasa yang sama Ha, baru kita boleh define dia sebagai wavelength Ok, awak boleh tengok base on gambar tadi lah Pernah kat sini Dan unit dia adalah meter eh. Ok, itu dia punya SI unit Ok, ataupun dia boleh jadi untuk One complete wave cycle Macam saya tunjuk tadi lah Kalau cycle dia start dari sini Macam ni Ok, ini one complete cycle dia Kalau dia tengok dari sini One complete cycle dia akan berakhir dekat sini Ok, ha, so kita nak ukur dia punya Wavelength lambda lah Dan seterusnya untuk uh, Terms yang kedua Kita ada period T Okay, so ini yang macam kita belajar sebenarnya It's defined as the time taken for a particle Okay, in the wave to complete one cycle Okay, masa yang diambil untuk dia Lengkapkan satu kitaran Okay, and then in this period T, the wave profile move a distance of One wavelength lambda So, dekat sini dia kata period of the wave Sama dengan period of the particle on the wave Right, so maksudnya Kalau kita buat kiraan tu Rumus yang kita masih gunakan adalah T sama dengan 1 over F lagi Okay, sama eh Dia tak ada perubahan dan SI unit adalah second. Seterusnya kita ada frekuensi F. So the definition is 
number of cycle produce in one second ok bilangan kitaran yang dibuat dalam masa satu saat unit adalah hertz ataupun second negative one eh. ini kurang jelas sikit ni second negative one next we have amplitude definition is maximum displacement from the equilibrium position macam saya sebut sebelum ni dalam simpan motion dia mesti kena ada equilibrium position mesti daripada equilibrium position ok to the crest or trough of the wave motion ok the SI unit of amplitude is meter ok sama juga dengan wavelength tadi unit dalam meter then next kita ada yang ni yang terbaru wave number ataupun nombor gelombang ok simbol dia adalah K right so for wave number this one ok dia punya rumus adalah K equal to 2 pi over lambda ok ha? so ingat K equal to 2 pi over lambda ini rumus yang terbaru and then they refer to number of wave cycle in unit length meter dan dia punya SI unit adalah radian per meter ha, ni tolong ingat ni, ni perkara yang baru ha? radian per meter ok ini adalah unit untuk wave number dan sebelum ni aa, kita pernah jumpa istilah-istilah macam omega apa semua tu kan ok aa, itu untuk simple moment motion ok dia ada rumus dia jangan tertukar lah dengan rumus wave number ni dia adalah k equal to 2 pi over lambda ok alright so this one is uh, general equation untuk displacement for sinusoidal progressive wave right so kita ada dua persamaan kat sini sebelum ni saya tulis satu Ha, maksud saya tulis satu ni saya buat tambah tolak kat sini dalam nota awak kan ok ini kita nak jelaskan satu persatu dekat sini so yang pertama ni kita ada y ok function of xt equal to a sin omega t minus kx dan ada one kita ada y xt equal to a sin in bracket omega t plus kx ok perkara yang pertama awak kena tahu eh ok uh, mungkin ada buku rujukan lain dia akan berbeza dekat bahagian ni dalam ni omega t dengan kx ni Ha, gunakan satu rujukan je supaya awak tak keliru. So, kalau dekat sini, eh, omega t minus kx ni kena ingat, okay, wave tu propagates to the right. Maksudnya, gelombang itu merambat. Dia bergerak ke sebelah kanan. Ingat, eh, negatif to the right. Tapi, kalau bersamaan awak tu, dia buat positif. Okay, bermaksud, the wave propagate to the left. Okay, itu perkara pertama. Dan soalan boleh je tanya awak, dia kata, dia bagi satu bersamaan. Contoh, eh, contoh kat sini, y, x, t, eh, saya beri contoh sama dengan 5, Okay, uh, sin 2 pi t tambah 2 x contoh sahaja soalan boleh tanya ok uh, dia minta awak jelaskan eh state the direction of the wave profile ok so dia minta awak jelaskan ke mana arah gerakan gelombang tu so kalau dekat sini positif apa dia positif ingat bergerak ke kiri to the left uh, based on yang ni lah itu antara soalan boleh tanya Ok, seterusnya pula dia boleh tanya based on apa yang ada kat bawah ni Ok, nampak eh? Kita ada A amplitude, angular frequency eh? Ataupun angular velocity eh? Omega ni, K adalah wave number X ni particle distance from region Ok, ni simbol je eh Ok, T time Ok, so soalan boleh tanya juga Amplitude berapa? Ok, normally soalan dia akan cerita kat awak Dia bagi question ni, dia akan kata Where, ok X is in meter ha, Jadi kena ingat lah Unit dia adalah meter untuk X tu Dan T in second. Ha, itu dia akan bagi. Okey, ah sebab apa? Kadang-kadang soalan dia boleh trick dia bagi dalam sentimeter ke apa? Kalau awak jawab 5 meter, betul lah. Contoh, tapi kalau awak jawab 5 cm dia salah lah sebab apa dia dah beritahu unit asal dia adalah meter. Okey, ah dia boleh tanya juga amplitude, dia boleh juga tanya frekuensi. So macam nak jawab frekuensi? Okey, tengok dekat sini. Ini adalah apa? Awak compare dengan general equation. Okey, 2 pi ni adalah apa? Adalah omega. So boleh tak cari frekuensi? Boleh. Based on equation omega equal to 2 pi F ataupun nak cari period omega sama dengan 2 pi over T ini kita still pakai lagi macam simple unit motion ok dan another one dekat sini 2 ni ok 2 ni adalah apa 2 ni adalah wave number which is K ok based on K ni boleh cari apa sebenarnya K ni ok ingat eh K ni awak boleh cari dia punya 2 pi over lambda ini rumus dia kita boleh cari dia punya wavelength panjang gelombang right dan soalan juga boleh tanya awak velocity lah of wave V sama dengan F lambda yang ni saya akan masuk the next video nanti ok ha, so maksudnya bila dah ada frekuensi dah ada lambda kita boleh cari V alright so itu saja untuk video kali ni ha, harap awak boleh mula buat lah soalan-soalan dalam modul mutual dengan brain power tu ok so ingat kalau tak boleh ingat uh, apa yang saya sebutkan ni ok ulang balik video ok dan cuba buat latihan ok alright so itu saja sekian terima kasih Assalamualaikum